కర్ఫ్యూ వాతావరణం కనిపిస్తోంది భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనాన్ని నిలిపివేయడంతో పాటు కొండపై ఉన్న భక్తులను సైతం వెనక్కు పంపించడంతో కొండ నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తోంది తిరుమల బస్టాండ్ వసతి గృహాలు కౌంటర్లు పుష్కరిణి ఇలా అన్ని ప్రదేశాలు ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయి తిరుమల కొండపై తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు జనతా కర్ఫ్యూకి తిరుమల నాంది కాబోతుందా పరిస్థితి చూస్తే అలానే అనిపిస్తుంది తిరుమలలో జనతా కర్ఫ్యూను తలపించేలా ప్రస్తుతం వాతావరణం నెలకొనుంది రేపటి రోజున ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపు మేరకు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి కూడా రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు జనతా కర్ఫ్యూ విధించుకోవాలంటూ కూడా సూచనలు చేశారు మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల దర్శనాన్ని నిలిపివేయడంతో ప్రస్తుతం జనతా కర్ఫ్యూను తలపించేలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం మొత్తం కూడా మారిపోయింది తిరుమల లో మనం ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ వద్ద ఉన్నాం తిరుమల చేరుకున్న భక్తుడు మొట్టమొదట తిరుమలలో కాలేడే ప్రాంతం ఇదే కావచ్చు స్వామివారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వస్తున్నటువంటి భక్తులు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ వద్ద నుంచే తమ తిరుమల యాత్రను మొదలు పెడతారని కూడా చెప్పవచ్చు ఇక్కడి నుంచే వారు వసతి సముదాయం కేటాయించేటటువంటి కౌంటర్ల వద్దకు చేరుకుంటారు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ వద్ద మనం ప్రత్యక్షంగా కూడా చూడవచ్చు మొత్తం కూడా నిర్మానుషంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ లో కూడా ప్రస్తుతం కేవలం తిరిగి ఉద్యోగులను మాత్రమే తిరుపతికి పంపించేలా కూడా ఆర్టీసీ బస్సులు నడిపిస్తున్నారు ప్రతినిత్యం నాలుగు వందల ఇరవై ఆర్టీసీ బస్సులతో పదహారు వందల యాభై ట్రిప్పులను నడుపుతూ తొంభై వేల మంది భక్తులను తిరుమల తిరుపతి మధ్య తరలించేటటువంటి ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రస్తుతం టిటిడి ఉద్యోగులను మాత్రమే తరలిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది దీంతో ఆర్టీసీపై ప్రతిరోజు కూడా దాదాపు కోటి ఇరవై లక్షల భారం పడుతున్నట్లు కూడా ఆర్టీసీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు ఇక ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ వద్ద మొత్తం కూడా నిర్మానుషంగా మారిపోయింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దుకాణ సముదాయాలు కూడా పూర్తిగా మూసివేశారు భక్తుల సంచారం కూడా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది శ్రీవారి దర్శనానికి వస్తున్నటువంటి భక్తులు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నిర్మానుషంగా మారిపోయింది ఇక్కడి నుంచి భక్తులు వసతి సముదాయం కేటాయించేటటువంటి కౌంటర్ల వద్దకు చేరుకుంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం తిరుమల చేరుకున్న భక్తుడు ముందుగా వసతి గదిని పొందుతాడు వసతి గదిని పొందాలంటే తిరుమల విచ్చేసినటువంటి భక్తులు ఈ ప్రాంతం వద్దకే చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది సిఆర్ఓ కార్యాలయంగా పేర్కొనే ఈ కేంద్రంలోనే భక్తులకు వసతి గదుల కేటాయింపు జరుగుతుంది యాభై రూపాయల నుంచి కూడా వెయ్యి రూపాయల గదుల వరకు కూడా భక్తులకు టోకెన్ ముందుగా అందిస్తారు అటు తర్వాత వారికి గదుల కేటాయింపు ఉంటుంది సిఆర్ఓ కార్యాలయంతో పాటు తిరుమలలో వసతి గదుల కేటాయింపు సంబంధించి ఎంబీసీ అదేవిధంగా పద్మావతి అతిథి గృహం వద్ద ఉన్నటువంటి విచారణ కార్యాలయంతో పాటు కౌస్తుభం వద్ద కూడా వసతి గదుల కేటాయింపు జరుగుతుంది కానీ ఎలాంటి సిఫార్సు లేఖలు లేకుండా నేరుగా తిరుమలకు వచ్చినటువంటి భక్తులకు మాత్రం వసతి గదుల కేటాయింపు టైంపు ఇదే ప్రాంతంలో జరుగుతుంది ప్రతినిత్యం కూడా స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చినటువంటి భక్తులకు రెండు నుంచి మూడు వేల వరకు కూడా వసతి గదుల కేటాయింపు జరుగుతూ ఉంటుంది సాధారణంగా తిరుమలలో ఏడు వరకు కూడా వసతి గదులు ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు రోజుల పాటు కూడా భక్తులు వసతి బస్ చేసేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటుంటే నేపథ్యంలో తిరుమల చేరుకున్నటువంటి భక్తులకు ప్రతినిత్యం కూడా మూడు వరకు కూడా వసతి గదుల కేటాయింపు జరుగుతుంది ఇదే ప్రాంతంలో దాదాపు రెండు వసతి గదుల కేటాయింపు జరుగుతుంది మిగిలిన నాలుగు వందలకు సంబంధించిన వసతి గదులు కేటాయింపు పద్మావతి విచారణ కార్యాలయంలోను అదేవిధంగా ఎంబీసీ కార్యాలయంలో దాదాపు ఆరు వందల వసతి గదుల కేటాయింపులు జరుగుతుంది దీంతో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా భక్తులతో నిండిపోయి ఉంటుంది వసతి గదుల కోసం వేచి ఉన్నటువంటి భక్తులు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నిండుగా ఉంటారు కానీ వసతి శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులను నిలిపి వేయడంతో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ప్రస్తుతం నిర్మానుషంగా మారిపోయింది ఇక్కడ కూడా భక్తుల సంచారం పూర్తిగా నిలిచిపోయింది కౌంటర్లో సిబ్బంది కూడా ఎవరూ లేనటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విధుల్లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది మొత్తం కూడా వెలుపలకు వెళ్లిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇక్కడ అధికారుల పర్యవేక్షణ కూడా ప్రస్తుతం లేదనే చెప్పవచ్చు మొత్తం కూడా నిర్మానుషంగా ఈ ప్రాంతం మారిపోయింది వసతి గదులో పొందిన తర్వాత భక్తులు స్వామివారికి తల నీలాలు సమర్పించడానికి కళ్యాణఘట్ట ప్రాంతాన్ని వద్దకు చేరుకుంటారు కళ్యాణఘట్ట ప్రాంతంలో ఏమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి తిరుమల చేరుకున్నటువంటి భక్తులు స్వామివారికి తల నీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు తిరుమలకు ప్రతినిత్యం కూడా ఎనభై నుంచి లక్ష మంది భక్తులు తరలి వస్తుంటే స్వామివారికి తల నీలాలు సమర్పించే భక్తుల 
संख्य मुफ्व वेल नीचे नलब वेल वरक उ अटे स्वामारी दर्शनार्थम वस्तु प्रति इधर भक्त स्वामारी की तलनीना समर्तार स्वामारी की संबंधी मुक्ल से कार्यक्रम अनादि कल वस्तु काली नड़क तिमल चेरक भक्त कावचु रोड मार्गन तिमल चेरक भक्त एवरना स्वामारी की संबंधी मोक्ल से भाग में तनलीना समर्पाले प्राता इदे प्रधान कल्याण कट पे तिम प्रधान कल्याण कट तो पल प्राला मिनी कल्याण कटल भक्त सौकर्यार्थ ठीक एर्पटे दादा वे मंदिर सिबंदी तो स्वामारी की संबंधी भक्त संबंधी तलनीना कार्यक्रम निर्वहिस्ट प्रतिनिध्यम प्रातमंत भक्त सदी का नेको उ प्रस्तम मन इन चूड़ो प्रस्त पूर्ति निर्माष का प्राप्त मारपी स्वामारी की तलनीना समर्पे भक्त लेकू आ कार्यक्रम निर्वहित उद्योग प्राप्त में कथि क तलनीला समर्पन भक्त स्नानादि कार्यक्रम कोसम पुष्कर्णी वो ले वारटाइन वसती समुदाय वो चेरको प्रस्तम पुष्कर्णी वरीस्थित पुष्कर्णी वो श्रीवारी पुष्कर्णी में स्नान वराह वेंकट दर्शन प्रसाद स्वीकार इधी तिम यात्रक संबंध विधि विधा मुझे पुष्कर्णी में स्नान आचरी अटू तरवा वराह स्वा दर्शन तिरी वेंकटेश्वर स्वा दर्शन प्रसाद स्वीक पुण्यफला सिद्धिस्ता आगम शास्त्र में धान का श्रीवारी दर्शना निजु निपे नेपथ्य इन मन प्रत्यक्ष का चूड़ स्वामारी पुष्कणी वक्तजन सदड़ लेने पैस्थि ये भक्त इक लेने पैस्थि केवल टीटी की संबंध सिबंदी मत पर्यवेक्षिस्वरू इक आंक्ष विधि स्वामारी पुष्कणी अंत प्रस्तुत वेलवेलोटे पैस्थि कंत बोसीपो तरवा इकड़ी मन स्वामारी दर्शना की संबंधी भक्त प्रवेश वैकुंठ क्यू कांप्लेक्स वाव ताजा पैस्थ आलय प्रवेश भक्त मार्ग गुंडाने प्रवेश वैकुंठ क्यू कांप्लेक्स गुंडा प्रतिनिध्यम एन भाई वेल नीचे लक्ष मंद भक्त आलय प्रवेश सर्वदर्शन भक्त नड़कदारी दर्शन टोकन कल भक्त प्रत्येक प्रवेश दर्शन टोकन कल भक्त तो सेवा टिक भक्त वीपी ब्रेक दर्शन टिकट कल भक्त वैकुंठ क्यू कांप्लेक्स द्वारा आलय प्रवेश दी तो प्रतिनिध्यम प्राप्त में एन भाई वेल नीचे लक्षा मंद भक्त सचर प्राप्त प्रस्तुत निर्माष का मारपोई प्राप्त चूड़ी क्यू लैन अंत खाली दर्शन सोमवारी दर्शना वस्तु भक्त टीटी निपे तो नि मध्यान प्राप्त इदे विधम पैस्थित नेको इकड़ेवरू सचरचे पैस्थि केवल टीटी की संबंध भद्रता सिबंदी मत प्रस्तुत भद्रता पर्यवेक्षण में भाग में वैकुंठ क्यू कांप्लेक्स वे प्रां में विधु उ सिबंदी विधु इं सोमवार दर्शन चुस्कारी भक्त लड्डू प्रसाद स्वीकरण कोसम लड्डू प्रसाद कौंटर वेरको अगर पैस्थित प्रत्यक्ष दर्शन अन भक्त लड्डू प्रसाद कोसम लड्डू वितरण केन्द्रा चेरको इदे प्रां में स्वामवार दर्शन भक्त लड्डू प्रसाद अंदे श्रीवारी दर्शना की संबंधी सर्वदर्शन भक्त नड़कदारी भक्त मूड वूपाय प्रत्येक प्रवेश टिकट कल भक्त तो वीपी ब्रेक दर्शना सेवा टिकट कल भक्त लड्डू चप्पन उचित अंदे अदनप लड्डू कावाले मत याब रूपल चप्पन टीटी संबंध कौंटर भक्त को प्रतिनिध्यम स्वामवार एन भाई वेल नीचे लक्ष मंद भक्त दर्शन दी तो स्वामारी लड्डू प्रसाद प्रतिनिध्यम मूड लक्षल ना नाग लक्षल लड्डू वरकू पंपणी टीटी एर्पटी स्वामारी दर्शन तरह वापति भक्त प्राप्तम साधारण किटकिटलाड़ू उ स्वामारी लड्डू प्रसाद तो कल्याणोत्सव लड्डू प्रसादा इदे प्रां में भक्त टीटी विक्रेस्टी प्रस्तम एला सिफारस लेखलू लेकिन अदनप लड्डू विक्रया जो कौंटर अंत स्वामारी भक्तजन तो किटकिटलाड़ेट पैस्थित मोव स्वामारी दर्शना निपे तरह प्राप्त इला खाली बोसपीन पैस्थित लड्डू प्रसाद स्वीकरण तरह भक्त अन्न प्रसाद समुदाय की चरको टीटी अचित अन्न प्रसादा स्वीकृत अव पैस्थित पैस्थित
పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటారు ఆ మాటని నిజం చేసి చూపిస్తుంది టీటీడీ ప్రతినిత్యం లక్ష మంది పైగా భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదాన్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తుంది టీటీడీ ప్రస్తుతం మనం తిరుమలలోని అన్న ప్రసాద సముదాయంలో ఉన్నాం ఆసియాలోని అతి పెద్ద అన్న ప్రసాద సముదాయం ఇది ప్రతి నిత్యం కూడా దాదాపు లక్ష మంది భక్తులు స్వామివారి అన్న ప్రసాద స్వీకరణ స్వీకరించేటటువంటి ప్రాంతం ఇది ప్రతి నిత్యం కూడా భక్తులతో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు కూడా కిక్కిరిసిపోయేటటువంటి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ప్రస్తుతం చూడవచ్చు ఖాళీగా కూడా దర్శనమిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టేబుల్ అన్ని కూడా కింద పరిచేసినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి భక్తులు దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ప్రసాదాన్ని లడ్డు ప్రసాదాలు స్వీకరించి అటు తర్వాత అన్న ప్రసాద సముదాయానికి చేరుకుంటారు ఇక్కడ నాలుగు పెద్ద హాల్స్ లో ఒక్కో హాల్లో వెయ్యి మందికి అన్న ప్రసాదాన్ని అందించేలా కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తారు దీంతో ప్రతినిత్యం కూడా దాదాపు లక్ష మంది భక్తులు స్వామివారి అన్న ప్రసాదాన్ని ఉచితంగా కూడా స్వీకరిస్తారు భక్తులు సమర్పించినటువంటి కానుకల ద్వారా వచ్చినటువంటి వడ్డీలతోనే టీటీడీ ఈ పథకాన్ని నిర్వహిస్తుంది ఇప్పటికే దాదాపు పదమూడు వందల కోట్ల పైగా కూడా భక్తులు శ్రీవారి అన్న ప్రసాద పథకానికి కానుకగా కూడా సమర్పించారు దానిపై వచ్చేటటువంటి నిధులతో నిర్వర్తించే ఈ పథకం కూడా ప్రస్తుతం భక్తులు లేకుండా కూడా నిలిచిపోయినటువంటి పరిస్థితి శ్రీవారి దర్శనానికి వస్తున్నటువంటి భక్తులు ఎవరు లేకపోవడంతో అన్న ప్రసాద వితరణ కూడా టీటీడీ నిలిపివేసింది ఇది ప్రస్తుతం అన్న ప్రసాద వితరణ సముదాయంలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడి నుంచి భక్తులు అఖిలాండం వద్ద చేరుకుంటారు అఖిలాండం వద్ద పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో చుద్యం గోవింద నామ స్మరణను వినిపించే పుణ్య ప్రాంతం ఇది స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఆలయం వెలుపలకు వచ్చినటువంటి భక్తులు తమ మొక్కులను పూర్తి స్థాయిలో చెల్లించుకేందుకు ఈ అఖిలాండం వద్దకు చేరుకుంటారు ఇక్కడే కొబ్బరికాయలు కొట్టి స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి మొక్కులను సంపూర్ణంగా కూడా తీర్చుకుంటారు ఇక్కడ నిత్యం కూడా భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి మొక్కులు చెల్లించుకునేటటువంటి భక్తులతో గోవింద నామ స్మరణలతో మారుమోగుతూ ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతం స్వామివారి ఆలయంలో దర్శనాన్ని నిలిపివేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నిర్మానుషంగా మారిపోయింది శ్రీవారి ఆలయం నుంచి వెలుపలకు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఎవరికి కూడా లేకపోవడం ప్రస్తుతం శ్రీవారి ఆలయంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులు మాత్రమే శ్రీవారి ఆలయంలో ఉన్నారు వెలుపల కూడా ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి భద్రతను పర్యవేక్షించేటువంటి సిబ్బందితో పాటు తిరుమలలో పూర్తి స్థాయిలో శుభ్రపరిచేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున నేపథ్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మాత్రం ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సాధారణంగా భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ కనిపిస్తూ ఉండేటటువంటి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ప్రస్తుతం నిర్మానుషంగా నిశ్శబ్దంగా కూడా ఉంది స్వామివారి ఆలయంలో ఉన్నటువంటి అర్చకులు స్వామివారికి ఏకాంతంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి పూజా విధానాలు కూడా ఉదయం మూడు గంటలకే స్వామివారికి మేలు కొలుపు పలుకుతారు అటు తర్వాత తిరిగి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు స్వామివారి ఏకాంత సేవను నిర్వర్తిస్తారు కానీ ప్రస్తుతం భక్తుల తాకిడి పూర్తిగా నిలిచిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో స్వామివారికి సుప్రభాత సేవను ఉదయం మూడు గంటలకే ప్రారంభిస్తున్నప్పటికీ ఏకాంత సేవను మాత్రం రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటలకే పూర్తి చేస్తున్నారు దీంతో స్వామివారికి కూడా ప్రస్తుతం వెసులు పాటు లభించిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎన్నడూ లేని విధంగా దాదాపు నూట సంవత్సరాలు తర్వాత స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి ఏకాంత సేవ సమయం పెరిగిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు గతంలో నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం శ్రీవారి ఆలయాన్ని రెండు రోజుల పాటు మూసివేశారు ఆ సమయంలో మాత్రమే స్వామివారికి అధిక సమయం ఏకాంత సేవ ఉండినట్టు కూడా భావించవచ్చు అటు తర్వాత స్వామివారి ఏకాంత సేవ దాదాపు రెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల లోపే పరిమితమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి ఏకాంత సేవకు సంబంధించి దాదాపు ఎనిమిది గంటల పాటు ఉండేలా కూడా వెసులుబాటు లభించింది దీంతో స్వామివారి ఆలయంలో పూజా కైంకర్యాలు కూడా సమయాల్లో మార్పులు ప్రస్తుతం సంభవించాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ప్రస్తుతం తిరుమలలో కరోనా వైరస్ సందర్భంగా నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు స్వామివారి దర్శనానికి వస్తున్నటువంటి భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ గోవింద నామ స్మరణలతో మారుమోగే తిరుమల కొండలు ఇప్పుడు భక్తులు లేకుండా నిశ్శబ్ద వాతావరణాన్ని నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులను మనం ప్రత్యక్షంగా కూడా చూడవచ్చు కెమెరా పర్సన్ శ్రావణ్తో మోహన్ ప్రసాద్ ఎన్టీవీ తిరుమల